sul finire del Medioevo, in uno dei momenti più critici per l'Europa, dilaniata da lotte politiche e religiose, le orde dei turchi si riversano sulla cristianità come un'immensa valanga. L'Albania diventa il campo di battaglia tra l'Oriente Islamico e l'Occidente Cristiano e sotto la guida di Giorgio Skanderbeg resiste vittoriosamente per 24 anni. La fine di Skanderbeg, detto anche l'eroe della cristianità, l'atleta di Cristo, segnerà la fine dell'indipendenza albanese. Una canzone popolare narra che il grande condottiero, sentendosi morire, radunò i suoi fedeli e rivolto al figlio disse «Fiore abbandonato, fiore dell'amor mio, il turco conquisterà la nostra terra e voi sarete suoi schiavi. Prendi tua madre, va alla spiaggia del mare e parti». E additò l'Italia. Il figlio di Skanderbe, i capi, le più cospicue famiglie albanesi, quanti avevano il cuore straziato per lo scempio della patria, tutti quelli che aborrivano la religione dei dominatori, nobili e popolani, vecchi, donne e bambini, lasciarono loro terra, abbandonarono le loro case e scesero al mare. Per sfuggire meglio agli invasori andavano in piccoli gruppi, con poche masserizie, spesso senza nulla. Così, dopo mille stenti, giunsero alle coste italiane. Cara Silvana, sono contentissima di averti parte del mio progetto perché ci tenevo tanto che una persona del comunità Arboresh sia parte di questo progetto che avete questo pezzo di cultura e di storia albanese che non è che si conosce tanto e se possiamo fare qualcosa di conoscerci meglio e di, di dare un po' di, di luce a questa parte della storia è una buona cosa, credo. Io sono contenta di averti conosciuto anche se per adesso soltanto su Facebook eh, ora sullo schermo però ho intuito subito che tu eri interessata veramente non solo alla mia persona, ma insomma, insomma al lavoro che io ho fatto intorno alla cultura albanese e anche alla mia origine, alla mia stessa origine Arbrecht. Mi piace moltissimo cominciare a parlare di musica e in generale la prima domanda che faccio Uh, ai, ai miei invitati è quella di chiedere cos'è la musica per loro, quindi mi, ho, ho questa voglia di chiederti cos'è la musica per te e quanto posto ha nella tua vita. Nel caso mio non è che io studiassi musica prima, pur avendo una grande passione per la musica. Io ho, sono venuta in contatto diretto con questi canti perché mi circondavano questi canti. È stata una cosa di passione e di di affetto proprio mio nei confronti di queste origini un po' sconosciute, di questa figura di mio padre a cui io sono sempre stata molto affezionata e certo. lui per me rappresentava questo mondo. Mio padre parlava in albanese, in, Ar in Arbrish, eh, mi raccontava le favole, ci raccontava, perché c'era anche mia sorella, le, le fiabe e le favole in, in albanese, in Arbrish, quindi i personaggi, le cose, a me vengono direttamente da mio padre. Prima di tutto a me questi canti piacevano. Mi piaceva la loro poesia, la loro semplicità e poi mi piaceva il fatto, come, come accade sempre nella tradizione popolare, i canti sono sempre legati alle fasi più importanti della vita dell'uomo, dell'essere umano. Cioè la nascita, quindi le ninne nanne, che sono tante, sono molto belle, poi non so, il fidanzamento, l'amore, l'amore felice, l'amore infelice, cioè, <ride> le, le, il matrimonio, no? Foto, il matrimonio è una cosa grandiosa, ci sono canti, feste, balli, dolci, e poi le cerimonie, eccetera, e poi naturalmente i bambini, eccetera, poi un altro tema è il lavoro, il lavoro, che proprio sono temi, no? che si sono, un, le, le figure del passato, e poi dopo ci sono le canzoni della, delle cerimonie funebri, la morte, e poi prima della morte diciamo la gloria, la gloria del passato, gli eroi, capito? Certo. Lettica, Scandalbag, 
eh, il matrimonio di Costantino e Giurendina, questo più in Calabria, sono più numerosi i canti, anche più, eh, come devo dire, più studiato il, questo lavoro che ti sto dicendo adesso, sempre in questa maniera privata e volontaria, diciamo, io l'ho fatto attraverso il tempo, non è che ho fatto queste cose tutte in una volta. Quello che ti dico di spettacoli, incontri, eccetera, quello è avvenuto a Roma, perché la città nella quale io, la città grande nella, nella quale io ho vissuto dopo aver lasciato il paese, ma anche per necessità, perché io già quando ho fatto la scuola media non l'ho potuta fare nel mio paese, perché la scuola media non c'era, c'era solo l'avviamento, quindi lì avevo fatto solo gli elementari. E sono andata in un paese vicino già per fare la scuola media. Poi sono andata in una città. Diciamo cittadina. In, quel, in che paese sei nata e cresciuta? Sono nata a Portocannone, in provincia di Campobasso, e per i primi anni della mia vita sono cresciuta lì. Poi la scuola media l'ho fatta in un paese vicino che si chiama San Martino in Pensilis, un paese che era veramente carino e molto, con le persone molto molto gioviali, molto vivaci. So, quindi... Erano tutti a Brescia? No, a San Martino non erano a Brescia, però a Ururi, che era un altro paese, erano a Brescia. Monte Cilfone, che era un altro paese, sempre di vicino, erano a Brescia. E così come, capito, a macchia di leopardo. Però tra noi a Brescia poi ci, ci capivamo. Ci ritrovate? ci frequentavamo e, e comunque la, anche se questa lingua io la chiamo lingua non la chiamo dal dialetto la chiamo lingua certo. e non era proprio identica da un paese all'altro no anche se ho sempre saputo ma eh, studi approfonditi come storico non li ho fatti che quello che parliamo noi somiglia molto di più all'albanese del sud quindi anche il tosco, quindi anche la ciameria, come mi dicevi tu ieri, eh, che non al, alla parte nord. Tant'è vero che quando io sono stata a Scutari o sono stata anche nel Kosovo non capivo assolutamente nulla, <ride> mentre quando sono stata ad Argiro Castro capivo quasi tutto, quindi un motivo c'è. Poi, tornando alla musica, e volevo dirti che appunto mh, ho trovato poi col tempo insomma, dei musicisti non solo bravi ma anche come dire, mh, interessati, curiosi, interessati alla musica perché per, io avevo questo, questo progetto però nello stesso tempo mi sembrava assurdo che ci potesse essere qualcuno in giro per il mondo che eh, si potesse interessare di cose così piccoline, cioè per me erano importanti, però così piccoline, no? E comunque ho cominciato a scrivere questi testi, ho cominciato a tradurli, ho cominciato a, a mandare qualche assessorato alla cultura, qualche eh, istituto italiano di cultura all'estero, insomma tutto è cominciato piano piano e devo molta gratitudine anche a questi musicisti i primi diciamo che mi hanno aiutato sono diversi io ne nomino soltanto due o tre per ma ne potrei nominare tutti gli altri che ecco. sono venuti anche dopo Sergio Saracino è stato proprio il mio chitarrista proprio compagno di, di avventura sì. in questo senso musicale poi Massimo Carrano che è un musicista eccezionale bravissimo percussionista poi altri Umberto Coletta, Enrico De Fabrizis, Marco Ariano e così via. La nostra era più che altro una minoranza linguistica, una certo. minoranza culturale, non si può forse nemmeno definire propriamente una minoranza etnica, mi sembra un po' esagerato, diciamo così, dopo tanti secoli, eccetera. Volevo fare un omaggio a questa cultura che per me era importante, significativa, piena di cose belle, di, di ricordi del passato, di magia, di, um, di, di leggende, di storie. Io volevo, volevo avere la soddisfazione di rendere un omaggio e di mostrare queste cose a qualcuno. Cioè, poi vedevo volta per volta che queste, 
che questi concetti andavano bene, che la gente capiva, di, capiva io non nel senso letterale, perché è chiaro che io davo sempre la traduzione, cioè davo, cantavo l'originale. Hai fatto eh, veramente un, un, un lavoro titanesco, nel senso che hai, hai cercato anche di far spiegare eh, nei, nei dettagli quello che era poi questa cultura, quindi non solo con la musica ma anche con la parola, perché comunque credo che viene anche del, del quello che hai studiato e per quello che sei tanto intanto diplomata, che era le lingue. Sì, sì, io ero, cioè, ci tenevo che le persone si capissero e quindi anche dovevo dire un po' di storia, perché dovevo dire, questo è il canto per la morte di Skanderberg e raccontare chi era, era, quindi i miei concetti non erano soltanto che uno arriva e si mette a cantare, erano un po' dei recital, diciamo, per capirci, perché ehm, c'era un'introduzione, un'ambientazione e poi, ecco, io trovavo in questi canti una, 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 una grande essenzialità e una grande bellezza è una grande spiritualità perché mh, questi tanti, almeno quelli che ho conosciuto io, che appartenevano agli albanesi d'Italia, per lo più erano canti derivati musicalmente dalla, dalla musica religiosa. La musica religiosa, quella greco-bizantina, è una musica che non, che non ha nemmeno le vere e proprie note. Tu sei musicista, queste cose sì. le sai, se tu vedi uno spartito con quella musica lì, non vedi le note, quelle che sì. tu usiamo con la musica, vedi dei segni. Che, che sono, cosa si sono? Neumi, si chiamano neumi, per dire che va più basso, più alto, più basso, più alto, mezzo, capito? Praticamente il cantore, o lo, lo strumentista, diciamo così, perché è solo canto religioso, questo non è canto profano, eh, segue anche con molta sua libertà. Infatti se tu senti cantare persone brave con una voce adatta in chiesa, questi canti, questi religiosi, eh, vedi che non sono mai identici l'uno all'altro, proprio perché c'è questa libertà, no? Sì, la, la, lo schema ti dice alzare se ti dà delle indicazioni no però tu hai una, una grande eh, libertà una grande libertà relativa sempre e lì si vede anche la tua bravura perché ci certo. metti qualcosa che possiamo anche chiamare interpretazione no eh. ora io questi canti religiosi mi piacevano tantissimo e li ho anche imparati però quelli nei concerti naturalmente no non si fanno. Nei concerti ho fatto sempre canti d'amore, Nina Nanna, canti di fidanzamento, canti di matrimonio. Eh, canti canti di... un po' più allegri. Sì, canti di... I, canti, i, canti di... i canti di morte, non è giusto chiamarli canti di morte, cioè la cerimonia del funerale della morte prevede un pianto corale, diciamo, e c'era il Vaitin. Il vai team, è, è, anzi, non, non, lo, non lo cantavano, cioè c'erano delle cantatrici, che, soprattutto anziane, che avevano l'abilità, la, la bravura, il talento proprio, naturale, per anche improvvisare. Poi certe cose erano strutturali, però anche um, potevano improvvisare Uh, un canto proprio su misura, dedicato e al, alla vita di quella persona, come se nel dire addio a questa persona eh, si volessero ricordare eh, come dire, le doti di questa persona e quindi quanto era buona, se era affettuosa con i figli, se era stato sfortunato, se era... Eh, insomma, così, no? Con, uh, sempre con, come ribello, donne piangevano e si graffiavano la faccia. Ah! Sì, sì, si dovevano eh, sciogliere i capelli, i capelli dovevano essere disordinati, 
così, cioè erano libere, libere nell'esprimere la loro disperazione, va bene? Allora, ah, si potevano, ma era uno spettacolo che ti faceva venire i brividi. Certo. E quindi lì era permesso, mentre normalmente alle donne si richiedeva piuttosto di essere composte, di essere ben, insomma, come dire, controllate, invece questo era un momento, cioè sia quello della gioia che quello del dolore, era un momento in cui eh, si poteva essere liberi di manifestare anche con, con, con disinibizione la loro disperazione, il loro dolore, non, non ti vedrò mai più, ma sai, delle cose che se, io mi ricordo che eh, ero piccola, ma mi, mi, mi facevano piangere queste cose. E poi gli uomini invece erano in un'altra stanza, non insieme con le donne. Per quanto il luogo potesse essere piccolo, piccolo. I, i gruppi erano separati. Allora, gli uomini eh, avevano si toglievano la cravatta, se avevano la cravatta, si toglievano la cravatta e poi potevano anche piangere, ma potevano, potevano piangere silenziosamente, potevano stare con la testa tra le mani, ma non fare gesti di disperazione, non graffiarsi la faccia, non stare... Eh, e poi per parecchi giorni non si mettevano la cravatta. E oppure dopo si mettevano una cravatta nera, mentre le donne di solito si vestivano di nero. Trae tret sacumbor, nuffia navuri curor, no? Sai che cos'è? È suonata la terza campana, la sposa... Era e tret sacumban, venusia vuri curor. Questo è l'albanese... Curora, perché la corona viene dal rito bizantino che ti mette la corona sulla testa, no? Sì. Così. Ecco, questo non avrebbe senso questa espressione nel rito, nel rito romano, nel rito cattolico, perché non, la sposa non si mette la corona. Invece lì è proprio il sacerdote che fa il matrimonio che si mette la corona, sia allo sposo che alla sposa, perché nel matrimonio lui, lui è re e lei è regina. Quindi in un certo senso c'è anche capito, una, ma che bello. Una, una parità simbolica, no? Poi gli sposi insieme fanno tutto un, giro, un bel giro della chiesa e quella appunto allude alla, alla danza, diciamo, alla danza amorosa. Allora, gli sposi bevono entrambi nello stesso bicchiere, cioè il, il um, sacerdote porge a loro un bicchiere, non due bicchieri, un bicchiere, una coppa con un po' di vino e prima beve la sposa, poi lo sposo nella stessa coppa. Poi il prete prende questa coppa, il celebrante prende questa coppa, la scaraventa per terra e la coppa ci fa i mille pezzi. Ma perché? Se, sempre secondo come era la tradizione nel, nel mio paese, e, che per, e poi ti dico un'altra cosa, che nella coppa in cui hanno bevuto gli sposi non deve bere più nessuno, perciò la sposa è, è la fedeltà nel matrimonio e viene... Capito. Quella è una coppa, diciamo, della, una... della felicità coniugale. A quella felicità con, coniugale eh, deve non rimanere deve rompere nessuno. di loro due. E questo è, nei paesi del Molise, quello mio e quelli vicino al mio, il rito greco-bizantino è stato tolto secoli fa perché la comunità non era così grande come quella della Calabria, per esempio, no? Quella della Calabria, lì si è mantenuto il rito greco-bizantino, invece da noi poi è stato tolto, è stato tolto di autorità è stato, ed è stato, cioè è stato imposto il rito cattolico-romano, insomma, Capito. diciamo, quello, quello normale, considerato normale, insomma, nella... a me quello bizantino invece mi piace molto come rito. E, però è, è molto rimasto... più tradizionale nostro, no? O... È molto più è carico di simbolo. Sono anche delle belle canzoni che riguardano Scanderbeg, per esempio la morte di, di Scanderbeg, oppure il matrimonio. Cioè tutti gli eventi di questo personaggio riempiono sia la letteratura, la poesia epica e anche la, le, le, 
le rapsodie, diciamo così, noto questi canti che anzi non, non vengono nemmeno accompagnati propriamente dalla musica. Cioè, diciamo, eh, sono i canti e poi c'è questa lauta che io ho conosciuto appunto in Albania, questa lauta che fa questo bordone come un rumore di fondo, diciamo rumore per modo di dire, insomma una, un, un, un eco canora, un, un eco scusa, musicale che dà maggiore drammaticità, maggiore risalto a quello che uno... E la morte di Scanderberg è una cosa bellissima che ti fa veramente piangere. Mi hai detto quando abbiamo parlato la storia di, di Ibrahim Rogova, il presidente di Kosovo, che, gli è, che lei ha cantato per lui e che si era commosso e aveva pianto. Guarda, io sono stata invitata proprio lì al, nel nella sede del... lui poverino è morto dopo, era già malato, era malato di cancro. È una persona amabilissima, veramente, e, è stato mo molto gentile, e poi c'erano anche altre persone, naturalmente, e, e poi mi ha detto che aveva sentito che io cantavo e allora io dico proprio per, per voi Uh, io adesso canto La morte di Scanderbeck, che è molto commovente. E lui, io, io pure ero commossa veramente, perché sai, in piedi lì dentro una sala normale non era un concerto, quindi improvvisare con queste personalità presenti lì, ma lui è stato gentilissimo. Poi quando si è commosso e poi mi ha abbracciato quando ho finito e poi siccome lui eh, amava molto i minerali aveva una bellissima collezione di pietre allora è andato di là ha preso e mi ha regalato due, eh, due cristalli e poi gli altri mi hanno detto guarda si deve essere proprio con molto sai dice perché quelle pietre non le dà nessuno <ride> purtroppo ti devo dire che oggi è, è quasi totalmente scomparso per esempio dalle parti mie e non ti so dire con sicurezza della Calabria o della Sicilia perché anche lì ci sono anche in Sicilia Piana degli Albanesi c'è una cittadina molto, molto bella, molto vivace che si chiama Piana degli Albanesi vicino Palermo provincia di Palermo e anche lì c'erano 5 o 6 comunità albanesi questa è sicuramente la più grande la più vivace dal punto di vista culturale anche, conservano degli abiti tradizionali meravigliosi, ehm, il vestito tra tradizionale, diciamo, certo. con tutti i vari pezzi, il bustino, il chipun, la, 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 la chessa, cioè, so, hanno dei pezzi fissi, non è che tu ti puoi fare un vestito a piacere tuo, puoi scegliere, non puoi scegliere niente, neanche il colore, perché per esempio la gonna a Chiara degli Albanesi deve essere rossa, non ti puoi fare una gonna di vestito tradizionale con una gonna celeste o verde. Quando hai fatto queste ricerche no? sui racconti e tutto, come hai fatto? Ce le hai registrate tutte? Hai fatto un libro no, audiolibro? Hai fatto... Cosa hai fatto? No, L'armadio pieno di testi trascritti, di traduzioni fatte da me oppure per qualche traduzione più difficile mi sono fatta aiutare, ma in passato è questo. Io poi non ho mai avuto l'intenzione di, di pubblicare così, perché mi sarebbe servita un'esperienza un di studio che io non avevo, non avevo ambizioni di tipo accademico, io volevo cercare, cantare, e portare come ho fatto questi canti che li ho portati non hai idea persino in africa quando sono andata in albania mi sono anche molto meravigliata di trovare eh, tante raccolte di nine nanne kenga diepit diepit kenga diepit diepit kenga diepit e i canti della culla no? E sai perché sono molto interessanti? Io credo sempre nella musica popolare le linee nanne sono interessanti. Perché anche se sono spontanee, spesso fatte già, pensate, improvvisate da persone che non hanno cultura, però ehm, raccontano anche tanti, 
tante cose della vita, per esempio raccontano la storia di quel popolo, le paure, eh, arri- per dire no, eh, andiamo, andiamo per il mondo, eh, siamo come le pietre che rotolano, cioè il dolore di una... Di, una, di, un, di un popolo perseguitato, di un popolo si vede anche nelle, nelle nanne, oppure per esempio per dire sei una bambina, no? Ah, ma tu devi, dobbiamo fare un grande matrimonio e tu ti devi sposare in Calabria, perché le comunità, capito, si sposavano anche tra di loro, no? Cioè, quando gli albanesi si sono trovati in una situazione minoritaria, e in una situazione ob- obiettivamente svantaggiata e anche vittime, non voglio esagerare, ma insomma di, di un po' di pregiudizi, di un po' di razzismo. Certo, certo. E io mi ricordo che da bambina ancora girava questa frase molto brutta che diceva se vedi insieme un albanese o un lupo, farà prima l'albanese e dopo il lupo. Ma veramente? Questo non è bello per un bambino. Che... Ma questo è proprio scioccante, io non lo sapevo questo. Sì, io anche per esempio gli albanesi hanno due lingue, hanno due facce, che vuol dire che tu non sei affidabile perché puoi cambiare. Sono tutte cose che si ritrovano in altre, no, in altre situazioni analoghe, in altre culture, perché, come dire, quello, il dive- è la solita storia tanto raccontata tanto del, del diverso, del discriminato, eccetera. Sì, certo. Uh, senza esagerare, però, perché poi io comunque quei tempi più, più antichi, quindi più bui, più così, non, ovviamente non li ho vissuti, cioè io sono, ho per esperienza personale, queste cose stavano già erano lontane, diciamo, o comunque erano rimaste poche cose di queste. Però vedi, per esempio, ancora io mi ricordo che um, una ragazza albanese tendeva a sposarsi in ambiente albanese. Era abbastanza difficile che sposasse un LT, sai che vuol dire LT? Latino. Cosa? Un LT. Non lo so cos'è. E allora, viene dalla, dalla parola latino. Per dire il latino è quello... Tu, tu sei albanese, quello è il latino. I latini sono gli italiani, diciamo, no? Venivano chiamati i latini, però con un senso di diffidenza. Il era la parola. I English are bresh, il latte. Non è albanese. Ho capito. È straniero, latino, straniero. E mori nel latte. Poco poco zezati, cioè quella si deve sono morire il teach che vuol dire ha preso un t poco 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 zezati peccato per te qualcosa del genere vuol dire sì ho capito sarebbe nera tu cioè sì. nel senso di sventura sfortunata tu sventurata sì, tu, tu. Mori nel te, pupu 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 pupu, sai cos'è pupu pupu? Sì, vuol dire mamma mia, vuol dire... Ecco, per dire, oddio, oddio, ma che hai fatto? Che è successo? Pupu pupu pupu, hai saputo quello che cosa è successo? Pupu pupu pupu. Ecco, ecco, appunto, è proprio così. Un modo così del pupu pupu, che poi c'è anche nella tragedia greca questo. Po, 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 che nel, in questo senso di, di grido, insomma, di così. E, e quindi è, è c'è questa, questa dis, discriminazione bilaterale, cioè i latini, i T diffidenti degli albanesi, gli albanesi diffidenti dei T. Ma oggi eh, no, non è più non così, voglio mai... dire, gli albanesi, no. soprattutto gli albanesi a Brez, già sono lì da, da secoli, quindi non penso che ci avranno questa... No, no, e poi tanto... l'Italia, quando penso a, all'integrazione, e il, il fatto che comunque l'Italia ci ha reso questa giustizia, diciamo, non come in Turchia, 
che abbiamo, a voi avete avuto comunque scuole albanese, a, a, avete potuto parlare albanese, cantare in albanese. Per esempio, se parliamo degli albanesi della Turchia, neanche oggi hanno una scuola in albanese. Guarda, gli albanesi sono stati, dal punto di vista della lingua o dei loro giornalini o delle loro letterature, eccetera, sono stati, non dico perseguitati, ma sono stati un po', sono stati inibiti in epoca fascista. Però io questo non l'ho vissuto, quindi ehm, qualcuno qualche maestro elementare di quando ero piccolo cioè, raccontava che eh, lui doveva scrivere di nascosto in albanese scriveva una specie di, di diario faceva delle ricerche di storia però eh, diciamo ve si veniva incoraggiati ad imporre l'italiano non solo a scuola come era ah. ovvio ma anche nella parlata di ogni giorno nella parlata di casa cioè come se la lingua che non era l'italiano dovesse in qualche modo scomparire. Stavo pensando poi quando abbiamo parlato l'ultima volta e, e stavo pensando al tuo cognome che è Licursi. E Licursi è, una, è un castello a Valona che, che è Cerscostilla e Licursi. C'hai un liaison con questo castello o no? Sì, perché guarda ti dico Intanto ho sempre saputo che questo è un cognome albanese degli albanesi d'Italia, quindi degli Albrecht, eh, molto diffuso, però sono, è un toponimo, cioè è il nome di un luogo, che è quello che tu dici. Sono persone che quando sono venute in Italia sono partite da lì e siccome non, non esisteva ancora il cognome, il cognome in senso moderno, diciamo così, no? C'era... Era, il cognome era un po' come, come il, diciamo, la regione era comune ad, sì, ad una regione, ad un clan, ad una famiglia allargata. Non è che ogni singolo individuo aveva un cognome diverso da quello da tutti. C'erano i Musacchio che venivano dalla Musacchia, c'erano i Licursi certo. che venivano dalla Licursia, c'erano capito così e, e quindi era è sicuramente un cognome albanese ed è sicuramente una, un una maniera di, di non far eh, dimenticare da dove venivate no, sì probabilmente sì comunque eh, per esempio nel si sarebbe dovuto scrivere col k però quando hanno fatto la trascrizione in italiano dei cognomi li hanno fatto in italiano alcuni li hanno cambiati certo. li hanno semplificati per esempio si, si usi si usi occhio nero eh? si usi è diventato occhio nero in italiano è occhio nero oppure un altro cognome che era proprio albanese Galli, galin galin è diventato gallina <ride> e sì ci sono state queste italianizzazioni di comodo diciamo sì. così per cui però no, il cognome mio è, è rimasto così ah, diciamo, conosci così, molte persone che... che hanno eh, questo cognome e nel, nei eh, regioni eh, differenti guarda sì, sì per esempio in calabria c'è un paese particolare un piccolo paese molto simpatico che, che si chiama farneta e lì ci sono molti di cursi però non sono parenti miei, sono non nel senso che sono cugini, fratelli, okay, sono, appartengono a questo... A un branchio che è diverso. Che... Quello che ti volevo chiedere è che non so tanto di musica brescia italiana, di questo matrimonio che si è fatto delle culture, perché stiamo, stiamo, stiamo parlando già di questo, del fatto che voi vivete in Italia, mangiate delle cose che sono un matrimonio di tutte e due, cantate delle cose che sono... Eh, eh, lavorate in un, un ambiente che ha un misto di tutto questo e poi anche la, la danza deve essere così, anche la musica. Quindi cosa mi puoi raccontare di questo, eh, io gli dico matrimonio, di questo misto di due culture che si confrontano, però eh, si affrontano, però ad un certo punto si mischiano, no? non so come com spiegare. Esattamente così. Quello che ti posso dire io è che 
per esempio eh, in questo repertorio mio è eh, quello che, diciamo, che ho imparato tantissimi anni fa è eh, per esempio questo, questo canto di matrimonio che eh, consiste in un canto danza che si faceva davanti al, alla chiesa e, e si chiama si potrebbe dire il ballo tondo o il ballo tu sai che tu scusa noi diciamo la corda la corda eh, da noi si chiama torcusa hai visto com'è la torcusa è intrecciata così no come sì. quando fai le trecce quelle si chiamano trecce in italiano no eh. allora torcusa la torcusa metti diversi la corda per fare la corda si mettevano diversi spaghi così a treccia quindi vuol dire ballo intrecciato come una corda, a forma di corda. E questa era, diciamo, la, da la danza più, più, po più popolare, più che io ricordi, è, è questa qui, ma poi ce ne sono altre in, in altri paesi, per dirti vare, vare, tercusare, stilesi, lesi, lesi, stilesi, lesi, lesi, e mori e bucuresi, che vuol dire questo? Eh, dice vare 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 sarebbe valle 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 che da noi vuol dire balli le valle sono i balli capito i balli collettivi naturalmente ma sai che noi diciamo le valle e eh, sì quindi balla balla balli balli per scusare vuol dire questo ballo a forma di corda sarebbe no di corda per dire intrecciato, perché intrecciato? La mano tua, la mano tua, la mano mia, passo avanti, passo avanti, eh, per cusare, diciamo, ci incrociamo, come si incrocia per fare la tercusa. Sono venuta una coppia, una coppia giovane, a salutarmi, così parlavano in italiano, però l'accento era tale che io ho detto, ma voi siete albanesi, gliel'ho detto, ma non per, non per, mi sembrava normale di dirgli, ma voi siete albanesi. Eh sì, e lei ha fatto subito, sì ma non siamo più là, come dire, siamo, adesso siamo in Italia. Sì, ma, ma quanti anni sono che, che state qui? Lei mi ha detto oh, due o tre anni. E dice, eh, no, però adesso non, non siamo qui, l'ho un po' dimenticato. Io sono rimasta così, guarda. Io da secoli che sono qui. Io ho detto esattamente così. Ah, dico, ho detto che strano, io sono 600 anni e non l'ho dimenticato. <ride> Allora, voglio dire che questi canti sono come reperti archeologici, no? Cioè stavano in un contesto di storia, di vita, di usi e costumi, religioni, che non esistono più. Allora, se tu li vuoi presentare come reperti, soltanto per studiarli e presentarli da un punto di vista scientifico, li devi lasciare così come sono. E così, come sono, come li hai trovati? Eh, io ho pensato questo. Se io fingo di essere una vecchietta che non sono, una signora di cento anni fa che non sono, eh, sono una pura imitatrice, invece io voglio essere un interprete, capito? Non un'imitatrice. Quindi mi basta una, 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 un arrangiamento sempre non eccessivo, che non tradisce l'atmosfera e diciamo così lo spirito del canto però devo mettere la mia personalità devo mettere la mia interpretazione certo. altrimenti io faccio è come quando tu metti un falso antico no dice questo mobile è stato fatto sei mesi fa però dico che è dell'ottocento dico che è del seicento sì. nel canto popolare albanese c'è sempre è, 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 è praticamente quasi tutto in minore perché c'è una vena di nostalgia che è esattamente lo spirito dell'esilio come dico io no certo. ora questo esilio come tu sai bene anche quando non è più una cosa reale entra nella cultura di un popolo, un popolo che è stato esiliato, che ha dovuto scappare, che è stato inseguito, che 
stato, ha dovuto affrontare una vita nuova in posti nuovi di, non è più un'esperienza reale perché nessuno l'ha fatto più come esperienza reale ma è entrato dappertutto, è entrato nella poesia, è entrato nella letteratura, è entrato nel canto, è entrato nella, nella musica allora per me questo va conservato e io ho notato che questa mia scelta intanto è stata capita anche da gente colta anche da gente che non era albanese ma ha capito il discorso, il messaggio, altrimenti non sarebbe stato così. Io... Ma sai Silvana è venuta in una forma, in una purezza incredibile che va veramente dritto al cuore e te lo dice una ragazza come me che ha ascoltato la tua voce nel due di notte in questa mancanza profonda del suo paese. Ma questo è una grandissima gioia per me. Mi testimonia ancora una volta che ho fatto, ho fatto bene e, e ho dato gioia a me stessa e ho dato gioia agli altri che volevo raggiungere. Una ultima no. domanda, velocissima. Uh, sì. Cos'è la cosa che diresti ai musicisti, ma soprattutto ai Arbresh? Qual è la cosa che pensi come consiglio che diresti, che è un consiglio di vita, che pensi che è molto importante che la gente sappia? Ah, secondo me eh, chi non sa da dove viene non sa neanche dove va. Quando sai da dove vieni, eh, questo che sai ti può dare tanto. E soprattutto ti aiuta a capire meglio te stessa, ti aiuta, eh, ti aiuta anche a prendere le direzioni importanti della vita perché hai qualcosa di più e non qualcosa di meno. Non ti vergognare di avere una lingua che magari non serve, pensi che non serve a niente, perché non è una lingua importante, cioè non importa, anche se è solo la lingua del cuore, la lingua degli affetti, eh, ti dà molto, quindi hai qualcosa in più. Grazie, grazie io. di cuore, grazie per questa conversazione incredibile, grazie per l'emozione, è stata proprio una conversazione molto familiare, neanche amichevole. Grazie veramente di tutto e di cuore. Grazie a te, Tatiana, cara. È stata proprio incredibile. Fortuna.